பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான கேரியர் கைடன்ஸ் அண்ட் கவுன்சிலிங் அதாவது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பனிரெண்டாம் வகுப்புக்கு பிறகு இன்னைக்கு நம்ம என்ன சார் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பிடெக் மற்றும் பிஇ டிகிரியில் உள்ள தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சில கோர்சஸ் பத்தி உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பிளஸ் டூ முடிச்ச பிறகு என்னென்ன துறைகள்லாம் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க போட்டிருக்கேன் மருத்துவம் மற்றும் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்புகள் பொறியியல் படிப்புகள் கலை மற்றும் இதர படிப்புகள் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் சுய வேலை வாய்ப்பு சொந்தமாக பண்ணுறது திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி வேலை வாய்ப்புக்கான போட்டித் தேர்வுகள் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் கல்வி உதவித்தொகை அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வணிகவியல் காமர்ஸ் பிகாம் படிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி பல வாய்ப்புகள் ஆஃப்டர் ப்ளஸ் டூ நம்மகிட்ட நிரம்பி கிடக்குது உங்களுடைய திறமைக்கேற்ப உங்களுடைய எண்ணங்களுக்கேற்ப நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த தேர்வை துறையை தேர்ந்தெடுப்பது உங்கள் கையில் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா பேச்சுலர் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் பிஇ பேச்சுலர் ஆஃப் டெக்னாலஜி பிடெக் இதில் என்னென்ன கோர்ஸ் எல்லாம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு மிக முக்கியமான கோர்சஸ் தான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கான அடிப்படை தொகுதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் செகண்டரி அல்லது ப்ளஸ் டூவில் கணிதம் இயற்பியல் வேதியல் கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும் அல்லது ஒகேஷன் கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கணும் கால அளவு இந்த கோர்ஸ் முடிக்கிறதுக்கான கால அளவு நான்கு ஆண்டுகள் தேர்வு முறை எப்படி சார் உள்ள போகிறது எலிஜிபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பெண் அடிப்படையிலான கவுன்சிலிங் அதுதான் வேற ஒன்றும் இல்லை அடுத்தது பிடெக் கோர்சஸில் இருக்கிற பிரிவுகள் என்னென்ன ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டிவிஷன்ஸ் பிடெக்கில் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறது பார்த்தா இங்கே சொல்லியிருக்க முக்கியமான குரூப் எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் செராமிக் இன்ஜினியரிங் மெட்ரோலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் அடுத்ததான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் ரொம்ப ஃபியூச்சராக இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் அடுத்ததான் பிஇ கோர்சஸில் இருக்கிற சம் இம்பார்ட்டன்ட் டிவிஷன்ஸ் ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் பயோ டெக்னாலஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் இந்த பயோமெடிக்கல் பயோ இன்ஜினியரிங் இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் நல்ல ஃபியூச்சர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போய் பேசிக்கிறாங்க சமீப காலத்தில் அது மாணவர்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்து அடுத்து செராமிக் இன்ஜினியரிங் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் சிவில் இன்ஜினியரிங் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஜினியரிங்ஸ் நத்திங் பட் சிவில் இன்ஜினியரிங் அடுத்ததான் பிஇ கோர்சஸில் இருக்கிற எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் என்வரன்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அடுத்ததாக பிஇ கோர்சஸில் இருக்கிற சம் இம்பார்ட்டன்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங் மெரின் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் மெக்கட்ரானிக்ஸ் இந்த மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இஸ் கால்டு எவர் கிரீன் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்பொழுதுமே அதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்றாங்க பிஇ கோர்ஸில் மிச்சம் இருக்கிற முக்கியமான கோர்சஸ் மெட் மெட்ரோலா மெட்ரோலாஜிக்கல் இன்ஜினியரிங் மைனிங் இன்ஜினியரிங் பெட்ரோலியம் இன்ஜினியரிங் பவர் இன்ஜினியரிங் இதெல்லாமே பிஇ கோர்சஸில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான கோர்சஸ் இன்னும் அது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் ரோபோட்டிக் இன்ஜினியரிங் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியரிங் டெலி கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் இப்போ சமீப காலத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிறது வந்து ரோபோட்டிக் இன்ஜினியரிங் நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க நல்ல பிரைட் ஃபியூச்சர் இருக்கிறதாவும் சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் டெக்ஸ்டைல் இன்ஜினியரிங் டூல் இன்ஜினியரிங் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் 